Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de novembre. Alors, avec les, pour les signes astro, avec le taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant, n'hésitez pas à les voir tous. Alors, on va aller voir ce qu'il en est du coup de, au niveau des énergies générales et après vie sentimentale, sociale, professionnelle et spirituelle. N'hésitez pas à avancer si la vidéo ne va pas assez vite pour aller directement au domaine qui vous intéresse. C'est une guidance générale, donc je fais euh, appel à votre discernement et prenez ce qui résonne avec vous. Alors, on va aller voir pour les taureaux au mois de novembre. L'imagination. Alors, l'imagination au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Euh, les taureaux, pour vous, il y a l'idée de, de créer en fait ce, ce que vous souhaitez, d'être de, de, libre, d'être libre en fait de vivre quelque chose, euh, même si ce n'est pas dans la matière, mais euh, qui vous fait du bien. Alors on va aller voir dans les différents domaines. Dans la vie sentimentale, pour vous les taureaux, qu'est-ce qui se joue dans la vie sentimentale chez les taureaux Alors, ok. Les ressources, je peux compter sur moi et l'archétype du père. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Alors, les taureaux... <coughs> Vous êtes sur quelque chose de sûr, de vous avez besoin, bon alors les taureaux de manière générale, mais cette stabilité, ce, ce, ce socle solide. Et vous vous le créez par vous-même, c'est-à-dire que euh, peu importe qui est autour de vous, vous savez que vous pouvez compter sur vous, vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour vous en sortir et surtout vous faites en sorte d'avoir un, un socle, une base sur lequel vous pouvez œuvrer. Vous n'avez pas besoin des autres, en fait. On a le corps. Je prends soin de mon corps. Donc, vous avez votre corps qui est votre outil. Vous en avez pris conscience. Et du coup, vous faites attention à votre corps. Et euh, le pardon. Je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères de l'humanité. Euh, pour avancer, pour... Euh, euh, pour être euh, en paix finalement et être en accord avec vous-même, c'est je, je me pardonne déjà de ce que j'ai pu faire, que les torts que j'ai pu causer, mais je pardonne aussi aux autres de, de, des torts qui, qu ont pu, euh, que eux aussi ont pu causer. C'est vraiment euh, de retrouver en fait euh, la paix. Si je veux et si je sais que je peux compter sur moi et que j'ai cette base solide grâce à moi, j'ai aussi besoin que cette base il y ait une paix qui soit instaurée et pas d'être dans les dans les, dans les non-dits, dans les regrets, dans les euh, etc. Ouais, il y a de la gratitude, c'est vraiment ça. Il y a de la gratitude de, de, de ce qu'il y a autour de vous, il y a de la gratitude de qui vous êtes et il y a, il y a aussi de ce qu'on vous permet d'avoir et d'être. Euh, il y a cette énergie-là de, de, de remerciement. Je remercie en fait la vie de, pour ce que j'ai. Alors, il y a une rencontre forte qui va être faite pour certains euh, ou qui est faite. En tout cas, euh, vous avez besoin de personne. Vous savez que vous pouvez compter sur vous et, euh, et du coup, cette rencontre, elle peut, elle va que... Euh, elle peut que, euh, comment, elle peut que vous élever, vu que vous en avez besoin de personne, vous n'êtes pas dans cette recherche-là. C'est quelqu'un qui arrive par hasard ou quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui vous permet en fait d'expérimenter de, 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 ça. On parle aussi d'un ex-partenaire, alors certains voient un ex-partenaire revenir, peut-être que euh, c'est quelqu'un qui va revenir vous reconquérir ou c'est quelqu'un euh, avec qui vous avez besoin de mettre une fin pour pouvoir... Euh, parce que, quand les choses ne sont pas terminées, en fait, on les a toujours en nous quelque part. Et, et c'est toujours un peu bloquant. Donc là, c'est l'opportunité aussi, euh, grâce à cette personne, si c'est vous qui l'avez contacté aussi, elle ou il est revenu tout seul. C'est l'opportunité, en fait, de finir quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. On parle d'élévation. 
c'est ce que je disais, il n'y a pas besoin de l'autre, donc c'est j'accueille je, 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 l'autre parce qu'il va m'élever, parce que l'autre va m'apporter quelque chose, et pas parce qu'il va me, me, me faire ressentir des choses négatives. C'est euh, vraiment, voilà, il y a des opportunités, une relation amicale, il y a des amis, une relation amicale qui va vous permettre aussi de... Euh, de bah, d'être bien aussi, d'avoir ce, ce lien-là aux autres. Euh, mais pareil, dans des relations très simples, il n'y a, a pas de besoin, il n'y a pas de dépendance. Dans la vie euh, sociale, l'entourage, les, les loisirs, le, tout ce qui est à côté. Alors, la présence à soi, ouais, voilà. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et je n'ai plus besoin des autres, en fait. Je prends l'amour et je donne l'amour. Mais moi, je n'ai besoin de... Je m'aime moi et, et, et je ne m'abandonne plus. Je suis... En fait, je, je fais équipe avec moi-même. Je sais ce que je peux compter, en fait, sur moi. Et, euh, et du coup... Euh, et du coup, voilà, les relations, elles sont comme ça. C'est soit l'autre, il m'apporte et, et c'est OK et on, y a un, et on se donne l'amour l'un l'autre. Soit ben, l'autre, euh, je n'ai je, je, pas envie, en fait, je n'ai pas envie de retomber là-dedans ou d'être euh, dans des choses qui me redescendent. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaordique. Euh, c'est... Euh, c'est les, les blessures, en fait, elles ne... Euh, j'ai travaillé sur mes blessures. J'ai travaillé notamment sur ma blessure d'abandon, de dépendance affective, du coup. Et en, je, je porte plus ce masque-là parce que je, je, je suis guérie de ça. Je, je suis en train de me guérir de ça. Et du coup, euh, j'ai plus, plus ce besoin-là d'être dans les relations. En fait, j'ai plus besoin d'être dans des relations à tout va. J'ai plus besoin d'avoir de, de, des... des, des des hommes ou des femmes, des relations légères comme ça, machin, c'est en fait je sais, je sais qui je suis et, et je sais de ce dont j'ai besoin et la notion de transmission ici c'est de, de transmettre autour de soi mais aussi d'avoir reçu une transmission quelque chose au niveau des lignées au niveau du passé, etc c'est aussi transmettre votre âme qui sait et qui vous transmet des messages comme ça pour vous permettre d'avancer et d'avoir des réponses, de savoir euh, vers quoi vous allez être vers quoi vous voulez aller et c'est vers une fin en tout cas, c'est vers une fin de quelque chose, une fin de certains schémas une fin de certaines croyances en tout cas c'est la fin de la dépendance je n'ai plus besoin de l'autre euh, je, je construis mon monde comme je, je le souhaite avec cette carte de l'imagination et de, de pouvoir créer en fait tout, tout ce que je souhaite il n'y a, a pas de limite il n'y a pas de limite, voilà j'ai les réponses déjà en moi donc c'est pas la c'est pas euh, voilà c'est mon âme qui sait comme je disais et les réponses elles sont là donc euh, on sait on avance il n'y a plus de doute hein. il n'y a plus de doute il n'y a plus de remise en question on sait à l'intérieur on sait même si on croit qu'on ne sait pas on a toujours les réponses en nous et euh, voilà je me suis priorisée et je trouve mon équilibre je trouve mon équilibre dans mon entourage je trouve mon équilibre dans mes relations je sais euh, vers quoi je veux aller je sais vers quoi je ne veux plus aller les taureaux dans la vie professionnelle matière, argent L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Bon bah, voilà, hein, alors avec cette sorte de dragon euh, imaginaire qui peut faire tout ce qu'il veut et cette transformation parce qu'on est connecté à son essence pure, euh, là j'ai envie de dire, en fait, vous, vous êtes hors d'atteinte. Euh, C'est comme si, euh, pff, ah voilà, je, en fait, je me laisse guider, je sais vers quoi je vais, euh, mon âme, elle sait en fait. Et euh, mon âme, elle sait, je suis connectée à mon être, à mon essence pure, à qui je suis réellement. Et, et en fait, euh, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Les, les choses extérieures, les choses matérielles ne peuvent plus avoir d'impact, en fait, sur moi et, euh, et sur mes décisions. On parle de beauté aussi, d'être en gratitude par rapport à ce qui nous entoure et par rapport aussi 
à son corps, d'avoir la chance de pouvoir expérimenter dans un corps de, cette, cette expérience humaine, euh, la chance d'être entouré de tellement de belles choses. C'est En fait, le focus n'est plus au même endroit. C'est comme si euh, la matière, l'argent, le travail, ça avait beaucoup moins d'importance par rapport à ce que vous vivez, euh, à, à ce que vous vivez euh, euh, en réalité autour de vous. Alors on parle de pause et on parle de retrouvailles en même temps. Il y a cette, cette idée-là de, de s'il y a besoin de, de faire une pause dans, dans certains domaines, dans un domaine, euh, s'il si y a une pause de faire, euh, s'il y a nécessité de faire une pause dans le travail, c'est ok, c'est pour mieux se retrouver. Ou s'il y a une, euh, ou y a une euh, euh, besoin, voilà, bon bah, faire une pause dans le travail, ok. On parle aussi de, de retrouvailles avec quelqu'un. Ou alors de retrouvailles avec soi-même. Des fois, la pause dans un couple, par exemple, c'est pour mieux se retrouver soi-même ou pour mieux retrouver l'autre aussi. Euh, en tout cas, euh, ouais, c'est l'idée de retrouver. Hein. Après une pause, de retrouver. Donc, euh, ok. Et peut-être que c'est aussi la pause qui va permettre de voir clair dans le domaine professionnel, dans le travail. C'est... Euh, euh, je fais une pause avec, euh, avec la personne avec qui je suis pour euh, voir plus clair. Ouais, oui, bah ben oui, ça oui, <rire> c'est ça. Des fois, les pauses sont nécessaires, les séparations, des fois, sont, mieux, sont, sont nécessaires et elles, a, elles, a, elles arrivent pas forcément avec du chagrin en fait. C'est pas on n'est pas obligé toujours de séparer ou de faire des pauses ou de quoi que ce soit dans la souffrance ou dans la tristesse, ça peut être très bénéfique et ça peut faire beaucoup de bien. Alors, la vie spirituelle, les taureaux, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va venir être travaillé Qu'est-ce qui va être mis en lumière avec les énergies pour vous du mois de novembre Il y a, euh, il y a quelque chose qui... La lumière sud, bien plus qu'une simple étincelle. Alors, c'est d'un coup, ou alors pas d'un coup, je ne sais pas, mais il y a cette notion de, ah oui, ok, c'est ça, une lueur à un moment donné dans quelque chose, ou, ou un flash qui vous permet en fait de d'aller vers cette direction-là, et de vous dire, ah ok, mais c'est ça en fait, c'est j'avais imaginé, parce que on est, on est beaucoup dans l'imaginaire aussi avec la licorne là, et, et de se permettre en fait de vivre ses rêves. C'est, euh, j'avais imaginé ça, mais pas aussi bien où j'avais pas pensé que c'était possible, et eh ben si en fait c'est possible, on peut y aller, c'est par là, c'est le chemin est par là. Alors. Le trésor, ouais. On a le droit en fait, on a le droit d'avoir ça et on a aussi le droit, enfin, on le mérite et on a ça en nous en fait. <rire> il y a quelque chose de très euh, rien ne peut m'atteindre en fait c'est comme si euh, ouais je suis protégée je suis guidée de toute façon je construis ce que je veux et, euh, et en fait j'embrasse qui je suis qui j'étais et qui je serai en, partout en tout espace temps c'est c'est euh, aller au delà en fait il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on observe aujourd'hui de ce qu'on voit là c'est comme si euh, ouais il y a quelque chose qui s'ouvre en fait il y a une autre euh, je sais pas, une autre dimension un autre plan euh, c'est plus vaste que ce que l'on croit. Ok, alors on parle d'âme sœur. L'âme sœur qui peut être là, dans le domaine sentimental ou social. Quelqu'un qui va vous... Peut-être que c'est cette personne-là qui vous montre le chemin ou c'est peut-être ce chemin-là que vous empruntez pour rejoindre cette personne-là. En tout cas, on parle aussi de nettoyage, de faire le... de nettoyer en fait tout ce qui est plus... Euh... Des choses qui peuvent vous, que vous avez traîné depuis un moment, ben là on s'en sépare, on nettoie, on est léger en fait. Il n'y a, y a, a plus rien qui encombre, euh, c'est ça que j'entends, il n'y a plus rien qui encombre. Il y a une sorte de légèreté là, de, de choses qui vous... Ouais, ça ne m'atteint pas, moi je suis au-dessus, <rire> je ne sais pas. Alors une grosse avancée karmique, ouais. c'est fou, quelque chose à dépasser mais quelque chose de grand là et euh, qui amène vers euh, qui amène vers l'homme, hein, l'homme amoureux, l'époux, le père de famille. 
Alors, soit c'est... Ben, vous prenez comme ça résonne. Hein. Soit c'est vous allez vers un homme. Soit c'est un homme qui, qui, qui vit tout ça. En tout cas, on parle de... Il n'y a, a plus de blocage. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus d'hésitation. Euh, vous êtes protégé. Enfin, c'est comme, ouais. Vous, vous, vous pouvez être propre de patience. En même temps, vous savez que vous êtes protégé, quoi. Voilà, les taureaux. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand même, euh, les, 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 les différents thèmes, bah, ils se sont toujours terminés au 25, 25, 25. Donc, je ne sais pas si le 25 peut vous parler. En tout cas, voilà, je tenais à le rajouter. Euh, voilà les taureaux euh, pour cette guidance. J'en ai fini. Euh, J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si cela a résonné en vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. À bientôt.